que por tus padecimientos y muerte en el cuerpo madero de la cruz, recordemos que tu sacrificio no fue en vano, y que nosotros, pobres pecadores, podemos obtener de tu intercesión una buena muerte, que nos lleve a gozar de tu presencia infinita y bondadosa. Atiende nuestra súplica, oh Jesús de la buena muerte. Socorre a los enfermos y agonizantes que esperan gozar de tu misericordia y presencia en los cielos. Ayúdanos a tener una buena muerte y especialmente la gloria que vives y reinas por los siglos de los siglos. dirigida por el maestro Luis Adolfo Pirir Ávila. una marcha de una larga extensión en minutos y acompaña los primeros pasos de las santas procesionales de Jesús de la buena muerte no temas basta con que creas ¿Qué debemos entender por ello Padre Chico? la confianza que debemos de tener en Jesús nuestro Señor nuestro Salvador No temas El temor quizá es el primer sentimiento Que llega a los corazones Cuando hay dificultad Problemas económicos Enfermedad La muerte de un ser querido Cualquier momento difícil Sentimos temor Pero el Señor a nosotros nos dice Que no debemos de temer Que debemos de confiar en Él Recordar que para Dios no hay nada imposible. El Evangelio de San Marcos nos narra que un requisito indispensable que Jesús pedía para poder realizar un signo era la fe. Basta con que tengas fe. Basta con que creas. La fe no es algo mágico. La fe es confiar en el poder, en la omnipotencia de Dios. Lo que aquello puede parecer imposible para los hombres, para Dios todo es posible. Confiar en Él.
Santísimo Jesús Nazareno, por los méritos de tu pasión voluntariamente aceptada y tus sufrimientos camino al Calvario, ten piedad de nosotros. Que por tus padecimientos y muerte en el incruento madero de la cruz, sepamos aprender que tu sacrificio no fue en vano y que nosotros, pobres pecadores, podemos obtener por tu intercesión una buena muerte que nos lleve a gozar de tu presencia infinita y bondadosa. Atiende nuestras súplicas, oh Jesús de la buena muerte. Socorre a los enfermos y agonizantes que esperan gozar de tu misericordia y presencia en los cielos. Ayúdanos a encontrar una buena muerte y especialmente perdona a todos los que por causas imprevistas no tienen ni el tiempo ni la oportunidad de acogerse a tu santa voluntad. Acuérdate de nosotros, dulce Nazareno Dominico. Perdona nuestros pecados y condúcenos humildemente a la vida eterna. Esta es una transmisión de T13 Noticias, 13 Visión y la Televisión Guatemalteca, del cortejo procesional de la venerada imagen de Jesús Nazareno de la Buena Muerte, de la Basílica Menor de Nuestra Señora del Rosario, Parroquia de Santo Domingo, en este tercer domingo de cuaresma. son las palabras que Jesús dirige a un padre que lleno de angustia y dolor recibe la noticia de la muerte de su hijo. Lo leemos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículo 36. Aquel probablemente fue el momento más difícil en la existencia de ese hombre. Y Jesús lo invita a a enfrentarlo con una doble actitud. En primer lugar, no debe dejarse llevar por el miedo, ese miedo que a veces nos paraliza, ese miedo que también otras veces nos hace actuar impulsivamente. La desesperación es siempre una mala consejera. Recordemos el consejo de San Ignacio de Loyola, Nunca tomar una decisión en momentos de turbación. Pero además de pedirle que tenga la serenidad, le pide que tenga fe. Jesús le pide que tenga fe en Él. La fe es lo único que puede hacer que una persona permanezca serena en las peores circunstancias. Como decíamos anteriormente, en un momento de dolor, 
en un momento de enfermedad, en una situación económicamente difícil, no podemos desesperar. Si nosotros vemos nuestra vida con ojos de fe, tenemos una manera distinta de vivir. Si evitamos que el miedo se apodere de nosotros, podemos tener espacio en nuestro corazón para que Jesús realice con su poder grandes obras en nosotros. Han finalizado los acordes de la marcha Palabra de Dios del maestro José Luis Barrios. Ya las santas procesionales se encuentran en la nave central de este templo dominico. En algunos momentos más sonará la marcha fúnebre, la fosa del maestro Santiago Corona. donde miles de devotos esperan su bendición y donde el clima es otro del sofocante calor del interior del templo iremos ahora a la cruda realidad que vivimos hoy en todos los aspectos Guatemala vive una situación difícil y esa es la razón por la que la televisión guatemalteca de 13 noticias y 13 visión han querido contribuir de esta manera a encontrarnos, a realmente aprender a querernos los unos a los otros. Recordemos ese segundo mandamiento de amar al prójimo como a sí mismo. Eso nos evitaría los enfrentamientos, la, los distanciamientos, acabaría con esa violencia, con ese ataque indiscriminado a mujeres. Y eso es lo que pretendemos, sino hablando siempre bien. Las santas que portan a la venerada imagen de Jesús Nazareno de la Buena Muerte ya se encuentran debajo del coro alto de este templo dominico. Han sido llevadas al suelo debido a, a lo estrecho del espacio. Serán colocadas en unos rieles especiales que han sido preparados por los hermanos de esta asociación de devotos cargadores para su salida de esta basílica menor de Nuestra Señora del Rosario. Una imagen de Jesús Nazareno de la Buena Muerte que fue colocado en su capilla un 3 de marzo de 1813 y que precisamente el entonces ilustrísimo y reverendísimo Ramón Casaus Torres, arzobispo de la Santa Iglesia Metropolitana, pues también otorgó algunas indulgencias, Carlos y... Recordando el enorme sacrificio realizado en favor de, la, de esta humanidad, de esta humanidad de la cual somos parte todos nosotros. Cada domingo de cuaresma, la palabra de Dios nos está invitando 
a entrar en este proceso de conversión. Pero no es una palabra que amenace, sino es una propuesta que Jesús hace. El Evangelio de hoy, Jesús pondrá el ejemplo de aquella higuera. Y el Señor en su misericordia le da una oportunidad más para que dé frutos. Recibamos la bendición de Jesús nuestro Señor sobre todo el pueblo católico de Guatemala. Al ser levantado nuevamente en hombros, Jesús de la Buena Muerte ha provocado una reacción en este público que afuera aguardaba con paciencia el aparecimiento de la imagen de Jesús. Y han, han estallado en aplausos de alegría ese sentimiento emotivo que provoca la presencia de Jesús aquí en este atrio, este atrio tan querido del templo de Santo Domingo ahí donde algunos de los dominicos más relevantes en la historia están justamente recordados y reconocidos en monumentos que nos hacen ir con la imaginación años atrás en el momento de su, de su obra en el momento de su entrega va de nuevo Jesús ahora a encontrar la 12 avenida de esta zona 1, de este centro histórico. Valdría la pena decir que no es propio de nuestra cultura el aplauso en un cortejo procesional, porque tienen más sentido penitencial. Sin embargo, en varias ocasiones hemos visto cómo la gente, pues llena de emoción, hace su manifestación de fe, ¿verdad? Sobre todo en España, en Sevilla, pues es muy propio. Durante la cuaresma y el Viernes Santo, eh, que estallen en gritos de júbilo, en aplausos. Pero, como tú bien has mencionado hoy, la gente estaba tan pendiente de la salida de la imagen de Jesús, que al ver levantar el anda, ha manifestado su fe, sus sentimientos en ese aplauso. Y yo agregaría un dato más, quizás el recogimiento espiritual que sentimos todos nosotros, ubicados en esta plaza del Templo Dominico, y cómo los cargadores, precisamente en este recogimiento espiritual que conlleva esta manifestación de fe, elevan una oración mientras llevan en sus hombros a esta venerada imagen de Jesús Nazareno de la Buena Muerte, que ya se encuentra en esta plaza con una tercera marcha que lo acompaña en su largo caminar de este tercer domingo de cuaresma. La marcha sentida, la mar, o la sentida marcha, flor espiritual del maestro Salvador Mila. Vamos a dar la bendición sobre los enfermos, sobre los encarcelados, usted que nos escucha en su casa, gracias por unirse a la televisión guatemalteca, gracias por abrirnos las puertas de su corazón, a usted que está en familia, que todavía no ha participado en la Eucaristía, 
llegue la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que María, Nuestra Señora del Rosario, les acompañe. Buen domingo para todos. Agradecemos al Padre Manuel Chilín su presencia y su aporte a esta transmisión que definitivamente ha sido fundamental para poder entrar en contacto a través de su mensaje con nuestros amigos televidentes. Va a misa de 12 a cumplir también con su obligación como párroco y sacerdote. Mientras nosotros nos dejamos llevar por la cadencia de la música y otra vez entramos en contacto con Jesús. estos edificios tienen una historia y en sus paredes se han pintado con los actos que se han realizado justamente en Cuaresma y Semana Santa, porque todo este entorno en este barrio han recibido constantemente el beneficio de la bendición de todas aquellas imágenes procesionales que han realizado su recorrido Recordemos que las imágenes han llegado a esta ciudad trasladadas a consecuencia de un sismo terrible, los terremotos de Santa Marta y aquel legado de devoción y de tradición se trasladó a esta Guatemala de la Asunción desde Santiago y aquí en este entorno ha crecido esa devoción Hoy vivimos sobre esta doce avenida, el inicio en sí del recorrido de Jesús de la Buena Muerte. Con esas paredes del frente, vetustas, algunas corroídas por el tiempo, pero testigos al fin, testigos fieles de lo que aquí acontece en Juárez y Reyes, en Marzano, y que indudablemente tendrían muchas historias que contar a lo largo de todo este tiempo vivido. Paso por este atrio hermoso, las palmeras se han inclinado y hasta han formado arcos 
para recordarnos aquel domingo de Ramos que se acerca cada vez más pero hoy vivimos otro mensaje vivimos otro mensaje que también lleva implícito el sentimiento del amor el amor a los semejantes aquí paso a paso lentamente Jesús de la Buena Muerte enfila por la 12 avenida de la zona 1 buscando la 12 calle para iniciar su ascenso hacia el centro de esta ciudad de Guatemala esta es una transmisión especial de T13 Noticias la televisión guatemalteca a través de 13 edición en este cortejo procesional del tercer domingo de cuaresma Jesús Nazareno de la Buena Muerte ya está en las calles del Centro Histórico para impartir su bendición a todo el pueblo guatemalteco. Haremos un nuevo contacto con nuestros amigos patrocinadores y ya volvemos con más de esta transmisión especial desde el Templo de Santo Domingo. Jesús de la Buena Muerte sigue por la 12 avenida buscando la 12 calle la calle del arco del telégrafo por donde a, empezará el ascenso hacia el centro de la ciudad capital de Guatemala de la Asunción y mientras tanto nosotros tenemos para sí la emoción gratísima de haber convivido con Jesús de la Buena Muerte y con usted a quienes están dedicadas a estas transmisiones especiales. Estamos a punto de cerrar esta transmisión. Francisco, ¿cuál es su emoción? Definitivamente la, la emoción que nos ha embargado desde la primera transmisión de T13 Noticias, de esta cuaresma de la televisión guatemalteca a través de Televisión, cuando hemos iniciado, Carlos y amigos televidentes, esas transmisiones muy especiales eh, dedicadas al pueblo católico guatemalteco pero por sobre todo eh, recordar que hemos iniciado ese primer jueves de cuaresma, el primer domingo, el segundo domingo, y hemos llegado hasta este tercer domingo de cuaresma con este cortejo procesional de la venerada imagen de Jesús Nazareno de la Buena Muerte. De este eh, templo dominico que hoy se ha vestido de gala. Miles y miles de fieles católicos han acudido a esta plaza y pues han recibido ya la bendición de Jesús Nazareno de la Buena Muerte. Se ha revestido de la religiosidad que vive y, y, y que se acrecienta día a día en el corazón de todos los guatemaltecos. Así que hoy que cumplimos este tercer domingo de cuaresma, tenemos una promesa más que hacer. La siguiente promesa es que el próximo domingo estaremos transmitiendo para ustedes la procesión de Jesús Nazareno de la Santísima Trinidad del Gallito. Así que les tendremos en breve la ubicación exacta de nuestra transmisión y también la hora en que será realizada. T13 Noticias, 13 Visión, la televisión guatemalteca, cumple de esta manera con el propósito que nos ha llevado, que nos ha movido a realizar este tipo de transmisiones. Están dedicadas especialmente a ustedes, que con la misma devoción, y cumpliendo con la tradición de todos estos años, esperamos y esperan con ansia eh, estas manifestaciones de fe. Así como los árboles empiezan a vestirse de, de morado, empiezan a vestirse de rosa y de blanco, como los matilisguates y las jacarandas florecen, así florece también en nosotros nuestro deseo de encontrarnos al pie de aquellas imágenes que tienen una gran tradición en nuestro país y que despiertan una gran devoción. Gracias realmente por su compañía, Francisco. Creo que ha sido muy grato el poder compartir con el Padre Manuel Chilí eh, este momento extraordinario. Así que Dios nuestro Señor les colme de bendiciones a cada uno de ustedes y nos vemos, primeramente Dios, el próximo cuarto domingo de cuaresma. Gracias. Buenas tardes a todos. Buen provecho.
Vamos a estrenar Anda y estamos muy emocionados con, esa, con ese detalle, gran detalle, eh, y que el, el tema de la alegoría va a ser no tengas miedo, basta con que creas. Estamos en el año de la fe. Yo creo que todos y todas estamos interesados en que eh, las expresiones de la religiosidad popular de algún modo conecten con ese tema, gran tema de reflexión que nos ha planteado la Iglesia para este año. Dulce Nazareno Dominico, perdona nuestros pecados y condúcenos humildemente a la vida eterna. Amén. Buenos días, saludamos cordialmente al pueblo guatemalteco, esta vez desde el atrio de la Basílica Menor de Nuestra Señora del Rosario, Parroquia de Santo Domingo. En unos minutos tendremos la oportunidad de transmitir para todos ustedes el cortejo procesional de Jesús de la Buena Esperanza, de la Buena Muerte. Así que hoy comparto este momento especial con nuestro amigo de siempre, el Padre Manuel Chilín. Bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación y participar en esta transmisión. Y por supuesto, Francisco Mendía. Buenos días, Francisco. Así es, Carlos, eh, Padre Manuel Chilín, amigos televidentes, eh, muy buenos días de 13 Noticias. Eh, la televisión guatemalteca a través de 13 Visión le lleva este cortejo procesional de este tercer domingo de cuaresma. Un tercer domingo de cuaresma eh, atípico por este clima frío que está afectando principalmente la meseta central del territorio guatemalteco, pero al final el calor humano que se siente en esta Basílica Menor de Nuestra Señora del Rosario es impresionante. Así es, pero dejemos que el Padre Manuel nos lleve ahora por derroteros que son los importantes y los necesarios para poder entrar en contacto con nuestro público. Buenos días, Padre. Buenos días, buenos días a todos los hermanos y hermanas, católicos y no católicos, pueblo en general, que a través de la televisión nacional se unen con nosotros en este tercer domingo de cuaresma, en que la palabra de Dios nos presenta a un Dios cercano, nos llama urgentemente a la conversión y nos recuerda que debemos de aprovechar este tiempo, que es tiempo de gracia, que es tiempo de misericordia. Esperamos que usted, amigo televidente, haya participado ya en su parroquia de la Eucaristía Dominical, haya asistido a la celebración de la palabra en aquellas comunidades en donde por falta de sacerdotes no es posible la Eucaristía. A ustedes que desde su hogar se unen a nosotros en este solemne cortejo procesional de Jesús de la Buena Muerte. A las 10 de la mañana, el prior del convento, el padre Mario, ha celebrado la Eucaristía junto con otros sacerdotes dominicos, la Eucaristía es lo principal, es el centro, y ahora con la procesión vamos a manifestar nuestra fe. De esta manera estamos cumpliendo, como lo hemos prometido desde hace ya varias semanas, la participación en estas procesiones de cuaresma, que son un anticipo a lo que serán los grandes cortejos de la Semana Mayor. De 13 Noticias, 13 Visión, la televisión guatemalteca, están tratando de acercarle a usted ese color y calor que significa la cuaresma. Importante conocer los símbolos de la cuaresma, pero también es importante conocer la razón que nos mueve a todos durante este tiempo tan especial. Así que hoy nuestro mensaje es como siempre, con ese color morado penitente, pero con la intención de que todos y cada uno de nosotros vayamos tomando participación definida en esta en esta preparación para la semana mayor que por tus padecimientos y muerte en el cuento madero de la cruz recordemos que tu sacrificio no fue en vano y que nosotros pobres pecadores podemos obtener de tu intercesión una buena muerte que nos lleve a gozar de tu presencia infinita y bondadosa atiende nuestra suplicación Oh Jesús de la buena muerte, socorre a los enfermos y agonizantes que esperan gozar de tu misericordia y presencia en los cielos. Ayúdanos a tener una buena muerte 
y especialmente la gloria que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La palabra de Dios, el maestro José Luis Barrios, que será interpretado por la banda de filarmónicos, dirigida por el maestro Luis Adolfo Pirir Ávila. una marcha de una larga extensión en minutos y acompaña los primeros pasos de las santas procesionales de Jesús de la buena muerte no temas basta con que creas ¿Qué debemos entender por ello Padre Chile? la confianza que debemos de tener en Jesús nuestro Señor nuestro Salvador No temas El temor quizá es el primer sentimiento Que llega a los corazones Cuando hay dificultad Problemas económicos Enfermedad La muerte de un ser querido Cualquier momento difícil Sentimos temor Pero el Señor a nosotros nos dice Que no debemos de temer Que debemos de confiar en Él Recordar que para Dios no hay nada imposible. El Evangelio de San Marcos nos narra que un requisito indispensable que Jesús pedía para poder realizar un signo era la fe. Basta con que tengas fe. Basta con que creas. La fe no es algo mágico. La fe es confiar en el poder, en la omnipotencia de Dios. Lo que aquello puede parecer imposible para los hombres, para Dios todo es posible. Confiar en Él.
Amigo Jesús Nazareno, por los méritos de tu pasión voluntariamente aceptada y tus sufrimientos camino al Calvario, ten piedad de nosotros. Que por tus padecimientos y muerte en el incruento madero de la cruz, sepamos aprender que tu sacrificio no fue en vano y que nosotros, pobres pecadores, podemos obtener por tu intercesión una buena muerte que nos lleve a gozar de tu presencia infinita y bondadosa. Atiende nuestras súplicas, oh Jesús de la buena muerte. Socorre a los enfermos y agonizantes que esperan gozar de tu misericordia y presencia en los cielos. Ayúdanos a encontrar una buena muerte y especialmente perdona a todos los que por causas imprevistas no tienen ni el tiempo ni la oportunidad de acogerse a tu santa voluntad. Acuérdate de nosotros, dulce Nazareno Dominico. Perdona nuestros pecados y condúcenos humildemente a la vida eterna. Esta es una transmisión de T13 Noticias, 13 Visión y la Televisión Guatemalteca, el cortejo procesional de la venerada imagen de Jesús Nazareno de la Buena Muerte, de la Basílica Menor de Nuestra Señora del Rosario, Parroquia de Santo Domingo, en este tercer domingo de cuaresma. Estas son las palabras que Jesús dirige a un padre que lleno de angustia y dolor recibe la noticia de la muerte de su hija. Lo leemos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículo 36. Aquel probablemente fue el momento más difícil en la existencia de ese hombre. Y Jesús lo invita a enfrentarlo con una doble actitud. En primer lugar, no debe dejarse llevar por el miedo, ese miedo que a veces nos paraliza, ese miedo que también otras veces nos hace actuar impulsivamente. La desesperación es siempre una mala consejera. Recordemos el consejo de San Ignacio de Loyola, nunca tomar una decisión en momentos de turbación. Pero además de pedirle que tenga la serenidad, le pide que tenga fe. Jesús le pide que tenga fe en Él. La fe es lo único que puede hacer que una persona permanezca serena en las peores circunstancias. Como decíamos anteriormente, en un momento de dolor, 
en un momento de enfermedad, en una situación económicamente difícil, no podemos desesperar. Si nosotros vemos nuestra vida con ojos de fe, tenemos una manera distinta de vivir. Si evitamos que el miedo se apodere de nosotros, podemos tener espacio en nuestro corazón para que Jesús realice con su poder grandes obras en nosotros. Han finalizado los acordes de la marcha Palabra de Dios del maestro José Luis Barrios. Ya las santas procesionales se encuentran en la nave central de este templo dominico. En algunos momentos más sonará la marcha fúnebre, la fosa del maestro Santiago Coronado. ...donde miles de devotos esperan su bendición... ...y donde el clima es otro... ...del sofocante calor del interior del templo... ...iremos ahora a la cruda realidad que vivimos hoy... ...en todos los aspectos... ...Guatemala vive una situación difícil... ...y esa es la razón por la que la televisión guatemalteca... ...de 13 Noticias y 13 Visión... ...han querido contribuir de esta manera... ...a encontrarnos... ...a realmente aprender a querernos los unos a los otros... ...recordemos ese segundo mandamiento... ...de amar al prójimo como a sí mismo... ...eso nos evitaría los enfrentamientos... La, ...los distanciamientos... ...acabaría con esa violencia... ...con ese ataque indiscriminado a mujeres... ...y eso es lo que pretendemos sino hablando siempre bien. Las santas que portan a la venerada imagen de Jesús Nazareno de la Buena Muerte ya se encuentran debajo del coro alto de este templo dominico. Han sido llevadas al suelo debido a, a lo estrecho del espacio. Serán colocadas en unos rieles especiales que han sido preparados por los hermanos de esta asociación de devotos cargadores para su salida de esta Basílica Menor de Nuestra Señora del Rosario. Una imagen de Jesús Nazareno de la Buena Muerte, que fue colocado en su capilla un 3 de marzo de 1813, y que precisamente el entonces ilustrísimo y reverendísimo Ramón Casaus Torres, arzobispo de la Santa Iglesia Metropolitana, pues también otorgó algunas indulgencias, Carlos y Recordando el enorme sacrificio realizado en favor de, la, de esta humanidad, de esta humanidad de la cual somos parte todos nosotros. Cada domingo de cuaresma la palabra de Dios nos está invitando 
a entrar en este proceso de conversión. Pero no es una palabra que amenace, sino es una propuesta que Jesús hace. El Evangelio de hoy, Jesús pondrá el ejemplo de aquella higuera. Y el Señor en su misericordia le da una oportunidad más para que dé frutos. Recibamos la bendición de Jesús, nuestro Señor, sobre todo el pueblo católico de Guatemala. Al ser levantado nuevamente en hombros, Jesús de la Buena Muerte ha provocado una reacción en este público que afuera 